Oto muzyka z kraju Chopina na fortepian solo. Zeszyt pierwszy. Co my tu mamy? Na początek... Muzyka dawna. Taniec. Kto napisał? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że to menuet. Taniec morski, elegancki, wytworny. Na trzy. A tańce na trzy lubimy w Polsce szczególnie. Dla mnie jest on uroczysty, taneczny na pewno i dworski. Utwór drugi i nasz główny bohater, a może nawet więcej, główny bohater historii polskiej muzyki. Fryderyk Chopin i jego walc Amol, napisany w ostatnich latach życia kompozytora dla uczennicy baronowej Natanielowej de Rothschild. Jest to kompozycja przeznaczona do muzykowania domowego, salonowego. Dosyć prosta, ale przy tym bardzo efektowna. Jest to na pewno taniec elegancki. Też właśnie w takim nostalgicznym, ale i sentymentalnym charakterze. Teraz Franciszek Mirecki, prawie 20 lat starszy od Chopina, żył nieco dłużej, kiedyś dość popularny, dziś nieco zapomniany. A nie słusznie, bo pozostawił po sobie dość ciekawą i różnorodną twórczość. Balety, opery, symfonie, no i sonaty fortepianowe. Eleganckie, utrzymane w stylu klasycznym, dość proste, bardzo atrakcyjne. Tak jak ta druga część trzeciej sonaty fortepianowej. Temat i sześć wariacji. Utwór bardzo pogodny, wesoły, przypominający też wariacje Mozarta. Na pewno jest to utwór, w którym można pobawić się różnego rodzaju artykulacjami, dynamiką, charakterem. Są w nim obecne elementy krakowiaka. Także bardzo ciekawy utwór do pracy nie tylko nad charakterem, ale też nad warsztatem. Skaczemy do drugiej połowy XIX wieku. Kompozytor Zygmunt Noskowski. Pamięta się, że był nauczycielem Szymanowskiego i Karłowicza. Pamięta się, że był świetnym symfonikiem, ale w szczególności pamięta się jego poemat symfoniczny Stew. Świetna rzecz. Polonez, który znajduje się w naszym zbiorze, również ma korzenie symfoniczne. Był tak popularny, tak chętnie go słuchano, że w opracowaniu na fortepian trafił pod palce pianistów. Przerzucamy stronę. Kompletna zmiana nastroju. Kwintesencja polskiej muzyki. Utwory ludowe z ich wigorem, żywiołowością, emocjami. Opracowane w roku 1945 przez niebyle kogo, bo samego Witolda Lutosławskiego. Nasz wehikuł czasu zbliża nas do współczesności. Oto kompozycja Marka Stachowskiego. To utwór szkolny, pomyślany tak, ażeby skupić się tylko na białych klawiszach fortepianu. Stachowski każe po nich wędrować i to wędrowanie obrazuje postacią Odyseusza z mitologii greckiej. I od razu całość nabiera rumieńców. Dziesięć obrazów, dwa z nich znajdują się w naszym zeszycie. Po pierwsze słyszymy jak syreny wabią Odyseusza i jego przyjaciół. Po drugie, razem z bohaterem, trafiamy do jego rodzinnej Itaki. Na pewno są to utwory, które pobudzają wyobraźnię i też dają pole do pracy nad legatem, nad kantabile i też takim wyrazem, bo właśnie odtworzyć i sugestywnie zagrać syreny, to też jest sztuka. Na koniec rzecz najbardziej nowoczesna. Jedna z kompozycji Janiny Garści, prawdziwej mistrzyni pisania muzyki fortepianowej dla dzieci, dla których tworzyła rzeczy i przystępne, i bardzo nowatorskie. Oto jej Wulkan Fuji, jeden z obrazów cyklu Ikebana. 
inspirowanego, jak sama nazwa podpowiada, kulturą Japonii. Ale nawet, gdyby tej nazwy nie było, to muzyka i tak wszystko by zdradziła. I już. To koniec naszej podróży po świecie z kompozytorami z kraju Chopina. Od równin Mazowsza, przez greckie wyspy, do Japonii i z powrotem. Co dalej? Dwa wyjścia. Zagrać wszystko jeszcze raz, albo sięgnąć po drugi zeszyt muzyki z kraju Chopina. Ale o nim w następnym filmie.